హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ రఫీ అండ్ వెల్కమ్ టు టెక్ ఫ్యాక్స్ ట్రిప్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ గూగుల్ పిక్సెల్ ఫోర్ అలాగే పిక్సెల్ ఫోర్ ఎక్సెల్ ఈ రెండు ఫోన్స్లో డీఫాల్ట్గా ఉండే కెమెరా గూగుల్ కెమెరా వెర్షన్ సెవెన్ ఈ గూగుల్ కెమెరా వెర్షన్ సెవెన్కి సంబంధించిన మాడిఫైడ్ వెర్షన్స్ అనేవి ఇప్పుడిప్పుడే మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫోన్స్కి అవైలబుల్గా వస్తున్నాయి రీసెంట్గా నేను గూగుల్ కెమెరా వెర్షన్ సెవెన్ని పోకో ఫోన్ ఎఫ్ ఫోన్లో ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అలాగే దాంట్లో ఎలాంటి మాడిఫికేషన్స్ చేసుకోవాలి అనే దాని మీద ఒక వీడియో వేస్తాను ఇక్కడ కార్డ్స్లోనూ అలాగే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది ఒకసారి చెక్ చేయండి అలాగే ఆ వీడియోలో నేను మీకు యాస్ట్రో ఫోటోగ్రఫీ అంటే ఏంటి దాన్ని ఎలా తీయాలి అనే దాని మీద కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా మీకు ఆ వీడియోలో ప్రొవైడ్ చేశాను అది కూడా డిస్క్రిప్షన్లోనే ఉంటుంది లింక్ ఒకసారి చెక్ చేయండి అలాగే రియల్మీ ఎక్స్టీకి గూగుల్ కెమెరాని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అనే దాని మీద కూడా వీడియో చేశాను అది కూడా కార్డ్స్లోనూ అలాగే డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది ఒకసారి చెక్ చేయండి ఇక ఈరోజు నేను మీకు గూగుల్ కెమెరా వెర్షన్ సెవెన్ని రెడ్మీ కే ట్వంటీ సిరీస్లో ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అలాగే దీంట్లో మనకి ఎలాంటి చేంజెస్ చేసుకోవాలి అలాగే దీంట్లో మనకి కొత్తగా వచ్చిన చేంజెస్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇక్కడ చూడండి ఇదే మనకి గూగుల్ కెమెరా వెర్షన్ సెవెన్ సో దీన్ని ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేశాను పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ చేస్తుంది ఎవ్రీథింగ్ వర్క్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు దాన్ని ఎలా వాడాలి అనే దాని మీద మీకు ఒక చిన్న సెట్టింగ్స్ చెప్తాను అవి మీరు ఫాలో అయిపోండి సో మీరు జస్ట్ కెమెరాను ఓపెన్ చేయగానే మీకు ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది సో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు గూగుల్ కెమెరా వెర్షన్ సిక్స్లో మనకి ఈ ఆప్షన్స్ అనేవి డాక్ ప్యానల్ పైన ఉండేది ఇప్పుడు మాత్రం మనకి కిందికి వచ్చింది సో అలాగే మనకి షటర్ బటన్కి పైన మనకి ఎలాంటి ఆప్షన్స్ అనేవి ఇప్పుడు లేవు మనకి సింపుల్గా మనకి షటర్ బటన్ అనేది కనిపిస్తుంటుంది పైన నుంచి మనకి డ్రాప్ డౌన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఈ డ్రాప్ డౌన్ మీద ఒకసారి క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ మీకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇక్కడ మీకు హెచ్డిఆర్ ప్లస్ హెచ్డిఆర్ ప్లస్ ఎన్హాన్స్డ్ ఉంటుంది సో మీరు లాస్ట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి బెటర్గా అయితే ఉంటుంది అలాగే ఇక్కడ మోషన్ ఉంటుంది సో ఈ మోషన్ మీరు ఆల్రెడీ డిజబుల్గా ఉంటుంది సో దీని ఏం టచ్ చేయొద్దు మోషన్ కానీ మీరు ఎనబుల్ చేశారనుకోండి సెట్టింగ్స్లో ఉంటుంది కాకపోతే దాన్ని ఎనబుల్ చేస్తే మీకు స్టక్ అవుతుంది అలాగే మీకు టైమర్ అనేది మీ మీ ఇష్టం అనమాట మీరు సెల్ఫీ తీసుకునేటప్పుడు ఒక దగ్గర ఫోన్ పెట్టి సెల్ఫీ తీసుకునేటప్పుడు మాత్రం ఇది మీరు ఆన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అలాగే మీకు ఫ్లాష్ కూడా మీకు ఇష్టం అలాగే మీకు రేషియో మీకు సిక్స్టీ ఇష్టం అయినా అలాగే ఫోర్ ఇస్ టు త్రీ ఇలాంటివి కూడా ఉంటాయి సో ఇక్కడ మీరు ఓపెన్ చేయగానే సెట్టింగ్స్లో మీకు బేసిక్గా కొన్ని సెట్టింగ్స్ అనేవి మీరు మాడిఫై చేసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది సో మీకు ఫస్ట్ కరెక్షన్ ఆటో ఎక్స్పోజర్ కరెక్షన్ ఉంటుంది దీన్ని ఏం చేంజ్ చేయొద్దు అలాగే మీకు ఆటో కరెక్షన్ మీకు నైట్ సైట్లో ఉంటుంది ఇది కూడా మీరు ఏం చేంజ్ చేయొద్దు అలాగే మీకు ఇక్కడ బైనరీ ఫైవ్ లైబ్రరీస్ అని ఉంటుంది ఇంతకుముందు మనకి లిప్స్ అని ఉండదు ఇక్కడ మీకు బై డిఫాల్ట్గా మీకు గూగుల్ ఉంటుంది మీరు ఏమేమి ఇక్కడ ప్యారెట్ పెట్టుకోండి ప్యారెట్ బాగానే ఉంది పర్ఫెక్ట్గానే వర్క్ చేస్తుంది లేదంటే మీరు గూగుల్ అయినా వాడుకోవచ్చు గూగుల్ కూడా మీకు బాగానే రిజల్ట్స్ అనేవి ఇస్తుంది ఆ తర్వాత మీకు యూస్ పిక్సెల్ ఆటో వైట్ బ్యాలెన్స్ మోడ్ అని ఉంటుంది సో ఇక్కడ మీకు డిఫాల్ట్గా పిక్సెల్ ఫోర్ ఎక్సెల్ ఉంటుంది ఎందుకంటే గూగుల్ కెమెరా సెవెన్ అనేది మీకు పిక్సెల్ ఫోర్ది కాబట్టి అదే ఉంటుంది అలాగే మీకు శాచురేషన్ లెవెల్స్ మీరు ఏం డిస్టర్బ్ చేయొద్దు ఆల్రెడీ వాళ్ళు డిఫాల్ట్గా ఎలాంటి సెట్టింగ్స్ కావాలో అవే ఇచ్చారు మనకి అలాగే మీకు సేవ్ లొకేషన్ ఆన్ చేసుకోండి కెమెరా సౌండ్స్ ఆన్ చేసుకోండి అలాగే కెమెరా కోచింగ్ అంటే మీకు ఇంటర్ఫేస్ మీద కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్ చూపిస్తూ ఉంటుంది సో మీకు కావాలంటే ఎనబుల్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే ఎనబుల్ చేశాను అలాగే గూగుల్ లెన్స్ సజెషన్స్ ఆల్రెడీ మీకు గూగుల్ లెన్స్ గురించి తెలిసే ఉంటుంది ఇది మీరు ఎనబుల్ చేసుకోండి గ్రిడ్ మీకు ఏం అవసరం లేదు అలాగే ఫోటో రిజల్యూషన్ మాక్సిమం క్వాలిటీ పెట్టుకోండి అలాగే మీకు రిజల్యూషన్ బ్లర్ బ్లర్ లెవెల్ కూడా మాక్సిమం క్వాలిటీ పెట్టుకోండి ఆ తర్వాత మీకు ఇక్కడ అడ్వాన్స్ సెట్టింగ్స్ ఉంటుంది దీంట్లో రండి ఇక్కడ మీకు హెచ్ఆర్ ప్లస్ డిఫాల్ట్ ఆఫ్లో ఉంటుంది దీన్ని మీరు ఆన్ చేయండి ఇక్కడ చూడండి మీకు మూవ్మెంట్ అనే ఫీచర్ ఆఫ్ చేయండి అలాగే ఇవేమి మీరు టచ్ చేయొద్దు నేను ఏదైతే ఎనబుల్ చేశానో అవే ఎనబుల్ చేయండి అలాగే గూగుల్ ఫొటోస్ గూగుల్ ఫొటోస్ మీరు ఎనబుల్ చేయండి సో గూగుల్ ఓపెన్ అయిపోయింది సో దీన్ని అనబుల్ చేయండి ఆ తర్వాత మీకు ఫిక్స్ సెట్టింగ్స్ మీకు ఒకవేళ కావాలంటే పెట్టుకోండి ఏదైతే ఇప్పుడు మనం చెప్తున్నామో ఇవన్నీ మనకి షార్ట్ కట్స్ లాగా ఉంటుంది సో నాకైతే ఇది అవసరం లేదు మీకు కావాలంటే పెట్టుకోండి అలాగే కంప్రెస్ జేపీజీ క్వాలిటీ మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెట్టుకోండి ఆ తర్వాత మీకు హెచ్డిఆర్ ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ మీకు డిఫాల్ట్గా ఐదు ఎనిమిది ఉంటుంది
మీకు పోర్ట్రేట్ మోడ్ అనేది డిజిబుల్ అయిపోతుంది సో దీన్ని మీరు ఆన్ చేయొద్దు పోర్ట్రేట్ మోడ్ మీకు కావాలనుకుంటే మాత్రం దీన్ని మీరు ఆన్ అయితే చేయొద్దు నెక్స్ట్ మీకు ఫోర్ కేలో రికార్డింగ్ కావాలని అడుగుతుంది కావాలంటే చేసుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు డిజిబుల్ స్లో మోషన్ స్లో మోషన్ ఎలాగో వర్క్ చేయదు కాబట్టి డిజిబుల్ చేయాలని అడుగుతుంది కావాలంటే మీరు డిజిబుల్ చేసుకోవచ్చు ఇవే మీరు చేసుకోవాల్సిన బేసిక్ సెట్టింగ్స్ ఆ తర్వాత మీరు ఒకసారి కిందికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు వీడియో స్టెబిలైజేషన్ అనేది డిఫాల్ట్గా ఆఫ్లో ఉంటుంది దీన్ని మీరు ఆన్ చేయండి బిట్ రేట్ ఉంటుంది మీరు ఫిఫ్టీ ఎంబీపీఎస్ పెట్టుకోవచ్చు లేదంటే నార్మల్గా ఆటో మోడ్లో కూడా ఉంచుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ మీకు చూడండి అబౌట్ మాడిఫికేషన్ అని ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది సో దీంట్లోకి వెళ్ళండి దీంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ డెవలపర్ ఆప్షన్స్ అనే ఒక ఫీచర్ ఉంటుంది సో దీంట్లోకి వెళ్ళండి ఇక్కడికి వెళ్ళి మీరు ఒకసారి కటిల్ అని టైప్ చేయండి కటిల్ అంటే మీకు ఆస్టో ఫోటోగ్రఫీకి సంబంధించిన ఫీచర్ సో కటిల్ అని టైప్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు ఒకసారి చెక్ చేయండి ఇవి ఇక్కడ నుంచి పై నుంచి కింద వరకు ఒక ఎనిమిది ఫీచర్స్ ఉంటాయి ఎనిమిదిలో మీకు ఏడు ఆన్లో ఉండాలి పై నుంచి ఏడు వరకు ఆన్లో ఉండాలి లాస్ట్ది మాత్రం డిజబుల్లోనే ఉంచండి ఇది మీరు ఎనబుల్ చేశారనుకోండి ఫోటో తీసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఫోర్స్ క్లోజ్ అవుతుంది ఇది ఒక మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి దీన్ని మాత్రం మీరు డిజబుల్ అయితే పెట్టండి రిమైనింగ్ అంత సేమ్ అలాగే దీంట్లో మీకు ఎవ్రీథింగ్ వర్కింగ్ మీకు ఫోటో మోడ్ వర్క్ చేస్తుంది అలాగే పోర్ట్రేట్ మోడ్ కూడా వర్క్ చేస్తుంది అలాగే నైట్ సైట్ మోడ్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ చేస్తుంది చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది మీకు గూగుల్ కెమెరా వెర్షన్ సిక్స్కి అలాగే వెర్షన్ సెవెన్కి మాత్రం చాలా డిఫరెన్స్ అయితే కనిపిస్తుంది అయితే దీంట్లో మనకి ఆస్టో ఫోటోగ్రఫీ మాత్రం ఇంకా ప్రాపర్గా వర్క్ చేయట్లేదు అంటే మనకి ఇక్కడ ఫోన్ స్టడీగా ఉందా లేదనే ఫీచర్ అయితే చూపించట్లేదు ఆస్టో ఫోటోగ్రఫీ అయితే వర్క్ చేస్తుంది బాగా వర్క్ చేస్తుంది కాకపోతే ఇంకా దీనికి సంబంధించిన మాడిఫికేషన్ అనేది అవ్వాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది అనమాట ఇదే మీరు చేయాల్సిన బేసిక్ సెట్టింగ్స్ రిమైనింగ్ అంతా కూడా ఎక్సలెంట్గా వర్క్ చేస్తుంది ఎలాంటి చేంజెస్ అయితే మీరు చేయాల్సిన అవసరం అయితే లేదు సింపుల్గా నేను ఒక యాప్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఒకసారి చెక్ చేయండి ఇది మీకు ప్రజెంట్గా నేను ఇప్పుడు ఏదైతే ఇస్తున్నానో ఇది మీకు రెడ్మీ కే ట్వంటీ అలాగే రెడ్మీ కే ట్వంటీ ప్రోలో అయితే పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ చేస్తుంది అలాగే పోకో ఫోన్ ఎఫ్ వన్కి సంబంధించిన గూగుల్ కెమెరా లింక్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను దాన్ని కూడా మీరు డౌన్లోడ్ అయితే చేసుకోవచ్చు అలాగే రియల్మీ ఎక్స్టీకి సంబంధించిన వీడియో లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను దాన్ని కూడా ఒకసారి చెక్ చేయండి ఎంఐ ఏ త్రీ ఇలా చాలా ఫోన్స్కి నేను గూగుల్ కెమెరా వీడియోలు అనేది ప్రొవైడ్ చేశాను అవి కూడా మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటే ఒకసారి చెక్ చేయండి సో అది ఫ్రెండ్స్ గూగుల్ కెమెరా వెర్షన్ సెవెన్ని రెడ్మీ కే ట్వంటీ సిరీస్లో ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా సో దీన్ని యూజ్ చేసుకొని మీకు కెమెరా క్వాలిటీ ఎలా ఉంటుంది అనేది మీరు ఒకసారి నాకు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో ఫొటోస్ అనేవి షేర్ చేయండి చాలా బాగున్నాయి అలా నేను చాలా ఫొటోస్ అయితే తీసాను సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తున్నాయండి దిస్ ఇ